ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस आलोक तोड़ी थी प्रिया बोले तो जिनिश्चय खूब सिंपल एक तो भात्रों पर जोखन आलो पड़े तो कोमेज हाथ में की इलेक्ट्रॉन निश्चित हो जाए किंतु एक घटना डर भीतर ढूंढ ले तो हमारा देख पोसे क्या ना टेक हम लोग तारों मतलब दिखाए करते पारे ना तो चलो स्टार्ट करा के शंगला लगो जोतो पोजुक्तो उच्च कंपांगो विशिष्ट � जोतोपोजुक्त उच्च कंबांगो विशिष्ट आलोक रोशनी कोनो धातु प्रिष्ठा पोती तो होले जोतोपोजुक्त उच्च कंबांगो विशिष्ट आलोक रोशनी कोनो धातु प्रिष्ठा पोती तो होले कोनो धातु प्रिष्ठा पोती तो होले कोनो धातु प्रिष्ठा पोती तो होले ताह होते इलेक्ट्रॉन निश्चरण है घटना के ता होते, ता होते इलेक्ट्रॉन निश्चरण ने घटना किया। अब बोलिए भाई ज्योतिष जुक्त कंपांग का भी उच्च कंपांग का भी इस्तेमाल क्रोशी को ना धातु प्रिष्ठा पर दिखता होले, ता होते इलेक्ट्रॉन निश्चरण ने घटना के अलग तौर पर किया बोले, ता होते इलेक्ट्रॉन निश्चरण ने घटना के अलग तौर पर किया बोले कि घोटे बोझटो गुला पड़ी इर पर भय एक टेक्टर को बैठे कर बोल क्या नो अम्बे टेक्टर तोर में तो तो दी बैठे करते पारी ना चलो ताले तादनो भय टेक्टर चित्र आकी टेक्टर को एक्सप्लेन कर बो आगे भय टेक्टर चित्र आकी एक टेक्टर वैक्यूम ट्यूब कहाँ से एक टेक्टर ट्यूब वैक्यूम आएगी भीतर बात ये पास में एक टेबल बैटरी लगाई सी, नेगेटिव पॉजिटिव है वे। अच्छा, एक बार ने बैटरी जो दी, बैटरी तो चाहिए ये पर्सेंट की इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे चला जाता है ना, इलेक्ट्रिक पर्सेंट नेगेटिव जो तो टेन नेगेटिव। किंतु मास्कन जो तो भैक्यू मास्कन तो कोनो माध्यम नहीं, ताले एक नहीं � तुम देखो कोनो कारण नहीं, अखान ये टाउन था करे, अखान तुम जो दी ये टाके आलो तुम उन्मुक्त करो, ये टाके जो दी आलो फैलो, ये दूसरे टाके कॉम्पांग का सवाय बोल बीटू करे, आलो फैलो पर देख बा, हर टक्कर एकाने तोड़ी परिवार्न शुरू हुई से, एकाने तुम्हें कारण बात सो, तामने के एकाने अब एक तो बोली मैंने भाई जो तो कौन आलो चिलो ना तो तो कौन किसी होय नहीं कौन तो इतना होय नहीं इधर नेगेटिव में तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जा बैग अपने मास के तो बोली भाई इलेक्ट्रॉन के लिए बेरी हो जाए बेना इन जो कौन ये आलो पड़े तो कौन इलेक्ट्रॉन बेर आया � ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो भैया ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तो बड़ा एक बार दिखते वाला ना ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भावे लिखी है ना भैया ऑन एक जगह ऐसा समझ रहे हैं तुम लोग और चित्रों ना इटा इटा डाला था चित्रों इटा वाक्त हो गए हैं तो मैं क्या सोचूँ पौरे पेड़ चित्र पी दिए लिखी है बार बार तो बोल रहा है कि समस्या एक टी तात्पुनिक घटना अब ये डर बोझिश्तु गुला लिखते सी भैया की की होए अगर हम लोग की की होए शेड एक टू देख बो तार पर हम लोग देखो तो ये देखे क्या नो तो हम तो अधिक बहस करा जाएगा तात्पुनिक घटना लो पड़ा वो इलेक्ट्रॉन निश्चरण में आते कौनो कौनो काल भी लंबा बट टाइम लाइग नहीं ये तो सेक नंबर बोझिस्टो माने 
ভাইয়ার আলো পড়তে দেরি কারেন্ট পাইতে দেরি নেই আলো পড়া সাথে সাথে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয় আলো বন্ধ করে দাও সাথে ইলেকট্রন বন্ধ আলো আবার অন করে দাও সাথে সাথে তড়িৎ প্রবাহ পাবা আলো আবার অফ করে দাও সাথে সাথে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ তাহলে তড়িৎ প্রবাহ আলো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা ইলেকট্রন ফটন আলো পড়ে ইলেকট্রন বের হওয়া এই ঘটনাটা একটা তাৎক্ষণিক ঘটনা আলো পড়া এবং ইলেকট্রন নিঃসরণের মাঝে কোনো টাইম ল্যাগ নাই মানে কোনো এমন না যে আলো পড়তেছে ধরো কোনো বস্তুকে আমরা যখন গরম করি তখন এটাকে তাপ দিলে সে আস্তে আস্তে গরম হবে তাই না তাহলে আস্তে আস্তে গরম হয় সেটা এক সময় লাল হবে এটাতে একটা টাইম ল্যাগ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আলো পড়তে দেরি আছে ইলেকট্রন বেরোতে দেরি নেই गतिशक्ति आलोर कम्पांग निर्भरशील क्या देख निर्भरशील इलेक्ट्रम बेटर आलो कम्पांकर मान एक निर्दिष्ट मान आलो कम्पांक मान एक निर्दिष्ट मान चे बड़ ना हम इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन निसरण है ना एक सूचन कम्पांक सूचन कम्पांक तीव्रता तीव्रता समानुपातिक इलेक्ट्रन बढ़ोट इफेक्ट इलेक्ट्रन बीच धातुर टुकड़ा तुम धातुर इलेक्ट्रन दाड़ा ढे ढे चालो ढे तुम्हें सरइते चाय ढेर 
এখন আমরা দেখলাম যে কম্পাঙ্কের মান যদি একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের থেকে আচ্ছা এবার একটু বুঝো প্রথমটা থেকে ব্যাখ্যা করি ভাইয়া তাহলে ওরা বলতেছে যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের তাৎক্ষণিক ঘটনা ইলেকট্রনের উপরে তোমার তরঙ্গ পড়তে দেরি আছে আলো পড়তে দেরি আছে কিন্তু এখান থেকে ইলেকট্রিক বেরোতে কোনো দেরি নেই কিন্তু বাস্তবে দেখো একটা তরঙ্গ যদি তোমাকে সমুদ্রের পাড়ে আঘাত করে তুমি পাড় থেকে দূরে চলে আসার জন্য তোমার সময় লাগবে ভাইয়া তরঙ্গ থেকে তুমি শক্তি শোষণ করে তরঙ্গ তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসবে সময়ের দরকার আছে কিন্তু বাস্তবে কোনো সময় লাগে না পড়বে আর বের হয়ে যাবে না সাথে সাথে তাহলে তরঙ্গ তত্ত্ব এক নম্বরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না দুই নম্বর এটা আমরা দেখতেছি তার আগে একটু চিন্তা করো তিন নম্বর একটু খেয়াল করো আলোক তরঙ্গ কম্পাঙ্কের মান যদি একটা নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বড় না হয় মানে কম্পাঙ্কের মান যদি নির্দিষ্ট মানের থেকে বড় না হয় তাহলে নাকি ইলেকট্রন বেরোবে না এখন সমুদ্রের পারে ঢেউ আসতেছে ঢেউ কত ঢেউ ঢেউয়ের দেখো কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি মানে কি ঢেউ দ্রুত আসা তাই না এখন ঢেউ দ্রুত আর ছোট ছোট যদি অনেকগুলো ঢেউ আসে দ্রুত ঢেউ যদি আসে একটা পর একটা ছোট ছোট ঢেউ যদি আসে সেটা তোমার আঘাত করে তুমি সরবা শোনো না ঢেউয়ের সাই কম্পাঙ্ক যত বেশি হোক যদি ঢেউ ছোট ছোট ঢেউ হয়ে তোমার পায়ে এসে পড়ে তোমার কিছুই হবে না কিন্তু যদি ঢেউয়ের সাইজ অনেক বড় হয় তাহলে অনেক বড় একটা ঢেউ যদি এসে তোমার গায়ে পড়ে তীব্রতা যদি বেশি হয় তাহলে তুমি ওখান থেকে সরে যাওয়ার কথা তাহলে তীব্রতা বাড়লে ইলেকট্রন বের হয়ে যাওয়ার কথা তরঙ্গ তত্ত্ব হিসাবে আলোর তীব্রতা বেশি মানে কি শক্তি বেশি তাহলে সে তো অবশ্যই বের করতে পারার কথা আমাকে তাই না কিন্তু সে পারতেছে না খেয়াল করে দেখো কম্পাঙ্কের মান যদি একটা নির্দিষ্ট মানের থেকে বড় না হয় তাহলে তুমি যত লাইটই ধরাও যত বেশি তীব্রতার আলোই ফেলো সেখান থেকে কি বেরোবে না ইলেকট্রন বেরোবে না তার তরঙ্গ তত্ত্ব এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ ঢেউয়ের সাইজ যদি বড় হইতো তাহলে তো ভাই সরে যাওয়ার কথা আর ঢেউয়ের ফ্রিকুয়েন্সির উপরে কিন্তু ভাইয়ের কোনো কিছু নির্ভর করে না ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাইয়ের উপরে দশটা বিশটা পঁচিশটা বলে কি ভাইয়ের নড়বো নড়বো না কিন্তু বড় ঢেউ একটা এসে যদি পড়ে এক ঘন্টা পরেও যদি একটা বড় ঢেউ এসে পড়ে ফ্রিকুয়েন্সির উপরে কোনো হাত নাই তাহলে ঢেউটা বড় হইলেই হয়েছে ভাইয়ের সরে যাবে এখান থেকে তাহলে তরঙ্গ তত্ত্ব বলে যে ইলেকট্রন বের হবে কি হবে না এটা পুরোপুরি নির্ভর করে তীব্রতার উপরে কম্পাঙ্কের উপরে কোনো হাতই নেই এটা ঢেউয়ের কতক্ষণ পরে আসতে আসতে এটা দেখো জলোচ্ছ্বাস বা বছরে একবার আসে সব উড়ে নিয়ে চলে যায় না তাহলে ভাইয়ার কি ফ্রিকুয়েন্সি কোনো দরকার আছে যে বারবার আসতে হবে একবার আসলেই তো হয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে পারে না এবার দেখো ফটো ইলেকট্রনের গতিশক্তি হচ্ছে আলো কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল এটাও দেখো তরঙ্গ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তুমি কত জোরে দূরে সরে যাবা তুমি ইলেকট্রন বেরোয় যাচ্ছ এটা কিন্তু কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করার কথা না নির্ভর করার কথা ঢেউ বড় ঢেউ এসে যদি তোমার গায়ে আসছে পড়ে তাহলে তুমি অনেক দ্রুত সরে যাবা এখান থেকে তাহলে তরঙ্গের তীব্রতা যত বেশি হবে তোমার গতিশক্তি যত বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাও মিলে না দেখো গতিশক্তি নাকি নির্ভর করে আলো কম্পাঙ্কের উপরে ভাইয়া যে ফ্রিকুয়েন্সি আলো ফেলবো যদি ফ্রিকুয়েন্সিটিকে বাড়াই দিই তাহলে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বেড়ে যায় তীব্রতা যদি বাড়াই ভাইয়া একটা বাতি জাগায় দুটো বাতি তিনটা বাতি জাগায় তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়বে কিন্তু তীব্রতা গতিশক্তি বাড়বে না আচ্ছা আর চার নম্বর বলতেছে আলো কম্পাঙ্ক বেশি হলে তরিৎ প্রভাবের মানে আর তীব্রতা সহানুপাতি হবে এটা তো আসলে তরঙ্গ যদি ব্যাখ্যা করা যায় একটু পরে বলতেছি ভাইয়া এখন দেখো তরঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে তীব্রতা মানে হচ্ছে ঢেউয়ের সাইজ বৃদ্ধি এবার আমরা আসছি কণা তত্ত্ব হ্যাঁ ভাইয়া ফ্রিকুয়েন্সির সাথে তীব্রতা কোনো সম্পর্কই নাই দেখো তো একটা ঢেউয়ের তীব্রতা কত বেশি হবে কম হবে এটা টোটালি নির্ভর করে তার বিস্তারের উপরে ঢেউয়ের সাইজ কত বড় ছোট ফ্রিকুয়েন্সি কত ছোট বড় এটা নিয়ে তীব্রতা কোনো সম্পর্ক নাই এবার আসো কণা তত্ত্ব কণা তত্ত্ব বলে আলো হচ্ছে ছিনাইত কণা পার্টিকেল এবং কণার যে সাইজ বা শক্তি সেটা নির্ভর করে যেহেতু ই ইকুয়াল এইচ এফ সেটা মিন করে আসলে তার কম্পাঙ্ক তাই না সাইজ বা শক্তি হচ্ছে তার কম্পাঙ্ক মানে একটা কণার শক্তি কত বেশি হবে বা এই কণাটা সাইজে কত বড় হবে সেটা নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের উপর আর তীব্রতা মানে কি আচ্ছা একটু চিন্তা করো আলো যদি কণা হয় তাহলে ভাই একটা বাতি ধরালে যতগুলো কণা আসতেছে তীব্রতা যদি বাড়ায় দুটা বাতি ধরাই দেয় তাহলে কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না তাহলে তীব্রতা মানে হচ্ছে কণার সংখ্যা বৃদ্ধি আচ্ছা একটু শোনো ধরো শীতকালে বাসায় আমরা ছাদে তো সবাই কম্বল রোদ দিই তাই না এখন কম্বল রোদ দিছি শীতকালে কম্বলটা হচ্ছে একটা ধাতুর টুকরা আর কমলের মধ্যে বালু থাকে বাসায় দেখবার যে সোলা মোটা দিয়ে বালু পরিষ্কার করে তাহলে কমলের মধ্যে যে বালুগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন এখন ভাইয়া হচ্ছে আজকে সোলা মোটা দিয়ে কম্বলে বালু পরিষ্কার করবো না ভাইয়া পরিষ্কার করতে চাই কোন একটা
একটা ছোলা ছুড়ে মারলে বেরোবে না দুইটা ছোলা ছুড়ে মারলে বেরোবে না ভাই যদি পঞ্চাশটা ছোলা ছুড়ে মারে তাও বেরোবে না এখন এই ছোলা গুলা হচ্ছে ধরো আলোর কণা এদের শক্তি কম শক্তি কম কেন কারণ এদের কম্পাঙ্ক কম কথা বুঝতেছ তো কম্পাঙ্ক কম কম্পাঙ্ক কম হলে সাইজ ছোট মানে কণার সাইজ ছোট বা শক্তি কম এই জন্য সে ভালো বের করতে পারতেছে না এবার ভাই যদি একটা ধরো ছোট কণা এবার আমরা হচ্ছে ছোলা থেকে ধরো একটা পিংপং বলে গেলাম ওইটা ছুড়ে মারলে দেখবো যে বেরোচ্ছে না এরপরে ভাই গেলাম হচ্ছে টেনিস বলে টেনিস বল তুই সাইজে পড়ো এবার টেনিস বল ছুড়ে মারার সাথে সাথে তুমি দেখেছো যে ওখান থেকে বালু ডিরেক্ট পড়ে গেল মানে বালু পড়ে বেরোয় পড়ে যাচ্ছে বালু তাহলে টেনিস বলটা হচ্ছে কোনার এমন একটা সাইজ যে সাইজটা ছুড়ে মারলে এখান থেকে ইলেকট্রন বের হয় এর থেকে কম সাইজ যদি ছুড়ে মারি তাহলে কি বের হয় না ইলেকট্রন বা বালু বের হয় না তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো তো সাইজ নির্ভর করে বা শক্তি নির্ভর করে কোনা তত্ত্ব হিসেবে কারু করে তাহলে ওই টেনিস বলের একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক আছে নির্দিষ্ট এনার্জি আছে ওই এনার্জিটা থাকার কারণে সে বালু বের করতে পারতেছে তাহলে ভাই যদি টেনিস বল থেকে ছোট কোনো বল ছুঁড়ে মারি তার সাইজ ছোট হবে তার শক্তি কম হবে তার কম্পাঙ্ক কম হবে ওইটা বালু বের করতে পারবে না তাহলে ধাতু ক্ষেত্র সেম আলো যখন পড়ে তখন সে কণা আলো কণাটা হচ্ছে ধরো টেনিস বল এখন টেনিস বল হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক এফ নট টেনিস বলের যে শক্তি ওই শক্তিটা আমরা যখন লিখবো তখন সেটাকে আমরা এইচ এফ দিয়ে যখন লিখবো তখন ওই এফটাই হচ্ছে ভাইয়ের সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে এই সূচন কম্পাঙ্কের টেনিস বল যদি গিয়ে পড়ে তাহলে বালু বের হয় এর থেকে ছোট কম্পাঙ্কে যদি পড়ে তাহলে বালু বের হবে না যে দেখো ব্যাখ্যা করা যায় পরে ইলেকট্রনের গতিশক্তি আলোর কম্পাঙ্কের উপরে নির্ভরশীল সেটা না আলোর কম্পাঙ্কের মানে কি নিঃস্ব মানে চেয়ে বড় না হলে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয় না ওই যে নির্দিষ্ট মানটাই হচ্ছে টেনিস বল কথা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখো তো টেনিস বলের থেকে যদি ভাইয়া বড় বল ছুঁড়ে মারি ধরো এবার টেনিস বলের জায়গায় ভাইয়া ছুঁড়ে মারতেছি একটা ফুটবল একটা ফুটবল কিক করতেছি তাহলে ফুটবল যদি গিয়ে পড়ে তাহলে বালু তো বের হবেই তার সাথে সাথে বালুগুলো সব ছড়াই গেছে কথা বুঝতেছ ভাইয়া তাহলে কি হয় এফ নট হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে এইচ এফ নট পরিমাণ শক্তি লাগবে শুধুমাত্র বালুকে বের করতে ইলেকট্রনকে বের করতে শক্তি লাগবে এইচ এফ নট পরিমাণ ভাই যদি এর থেকে বেশি কম্পাঙ্কের আলো মারি তাহলে অতিরিক্ত যে শক্তিটা থাকবে এটা তো বের এটা তো খরচ হবে ইলেকট্রন বের করার জন্য তার থেকে অতিরিক্ত যে শক্তিটা থেকে যাবে ওটা দিয়ে আসলে ইলেকট্রন গতি শক্তি পাবে কথা বুঝতে পারতেছি ভাইয়া বালু গতি শক্তি পাবে ভাই যেটা ফুটবল কিক করি কম্বলের দিকে কম্বল থেকে ইলেকট্রন বেরো হবে তার সাথে সাথে ইলেকট্রনগুলো সব বালুগুলো সব ছুঁড়ে মানে ছড়ায় যাবে দেখবে তার মানে ইলেকট্রন গুলা কতটুকু গতি শক্তি পাবে সেটা টোটালি নির্ভর করতেছে কার উপরে তুমি কোন সাইজের ফুটবল মার কোন সাইজের বল ছুঁড়ে মারতেছ যত বেশি সাইজের বা যত বেশি কম্পাঙ্গের ফোটন তুমি ছুঁড়ে মারবা তত বেশি মানে গতি শক্তি সে পাবে কথা বুঝছো না ভাইয়া আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে কণা তত্ত্ব এটাও ব্যাখ্যা করতে পারতেছে ফটো ইলেকট্রনের গতি শক্তি আলো কম্পাঙ্গের উপর নির্ভরশীল দেখো গতি শক্তি কার উপরে নির্ভর করে কম্পাঙ্গের উপরে কিন্তু তীব্রতার উপরে নির্ভর করে না এবার আসো তীব্রতা তীব্রতা মানে হচ্ছে একই সাইজের বল কিন্তু বেশি সংখ্যক বলে যে দেখো তীব্রতা মানে কি কণার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখো তো ভাইয়া যদি ছোলা ছুঁড়ে মারি পাঁচটা ছোলা ছুঁড়ে মারলে যদি বালু বের না হয় দশটা ছোলা ছুঁড়ে মারলে বের হবে কোনোভাবে বের হবে না তুমি যত ছোলা ছুঁড়ে মারো ছোলা তো সাইজে ছোট সূচন কম্পাঙ্গের থেকে তার সাইজ কম তার শক্তি কম তাহলে কম শক্তির কণাকে ভাইয়া যতই ধাতুর উপরে ছুঁড়ে মারবো যতই কমলের দিকে ছুঁড়ে মারবো ওখান থেকে কি বালু বেরোবে ইলেকট্রন বেরোবে না কথা বুঝছো তাহলে তীব্রতার সাথে কোনোভাবেই ভাইয়ার ইলেকট্রন বের হওয়া নির্ভর করে না কিন্তু তরঙ্গ তত্ত্ব কি বলে যে তীব্রতা মানে ঢেউয়ের সাইজ বৃদ্ধি বড় সাইজের ঢেউ এসে পড়লে তো তুমি ইলেকট্রন বের হইতে বাধ্য কিন্তু কণা তত্ত্ব বলে না তীব্রতা যদি ছোট কম হয় তাহলে কোনার সাইজ ছোট 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 সাইজের কোনা এসে পড়লে কোনো লাভ নেই এবার আসো যদি ভাইয়ার কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক থেকে বেশি হয় ভাইয়ার টেনিস বল ছুঁড়ে মারতেছি তাহলে টেনিস বল একটা ছুঁড়ে মারলে যতগুলো বালু বের হবে ভাই যদি দুইটা টেনিস বল ছুঁড়ে মারে তার ডাবল বালু বের হবে না তিনটা ছুঁড়ে মারলে তার তিন গুণ বালু বের হবে তাহলে ফোটনের ক্ষেত্রেও সেম ভাইয়ের যখন ফোটন একটা এসে পড়ে একটা ইলেকট্রন বের হবে দুইটো ফোটন এসে যদি পড়ে দুইটা ইলেকট্রন বের হবে তাহলে ভাইয়া যদি আরো তীব্রতা বাড়াই দেয় তীব্রতা বাড়ানো মানে কি কোনার সংখ্যা বৃদ্ধি ভাইয়া দুইটা বাদি ধরাই দিলাম তাহলে আরো বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন ফোটন এসে ইলেকট্রন উপরে পড়বে আরো বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন এসে বের করে নিয়ে আসবে তাহলে এখান থেকে যত বেশি ভাই তাদের টুকুটা ভাই মুছে ফেলছে এখান থেকে যত বেশি ইলেকট্রন এসে ফোটন এসে পড়বে তত বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন বের হবে যত বেশি ইলেকট্রন বের হবে তত বেশি তুমি কারেন্ট পাবা তরিত প্রভাব পাবা এখানে দেখো ফটো কই যেন লিখছি ভাইয়া তীব্রতা এই যে তরিত প্রবাহের মান
ভেবে যদি সাইজ বড় হয় তীব্রতা বেশি হয় অবশ্যই ইলেকট্রন বের হওয়ার কথা কিন্তু ইলেকট্রন বের হয় না বিজ্ঞান একটু মাথা নষ্ট হয়ে গেছে কি ব্যাপার ইলেকট্রন বের হচ্ছে না কেন এত তীব্রতার আলো দিচ্ছি তাও ইলেকট্রন বের হচ্ছে না কণাতত্ত্ব দিয়ে তরমত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না পরে কণাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল যে আমরা জানি কণাতত্ত্ব হিসেবে আলো হচ্ছে ছোট ছোট কণা বা শক্তির প্যাকেট এই প্যাকেট গুলোকে বলে ফোটন আর ফোটনের সাইজ বা শক্তি নির্ভর করে কিছুর উপরে কম বাঙ্গের উপরে যদি ছোট ছোট সাইজের ফোটন নিয়ে আলোর ইয়ের উপরে পড়ে অমর উপরে পড়ে এখান থেকে আসলে বালু আমরা বের করতে পারবো না একটা নির্দিষ্ট সাইজ লাগবে যে এতটুকু সাইজ একটা টেনিস বল গিয়ে পড়লে বালু বের হবে আর এর থেকে বড় যদি বল ছুঁড়ে মারি তাহলে বালু তো বের হবেই তার সাথে সাথে বালুগুলো ছড়াই যাবে গতিশক্তি পাওয়া যাবে তাহলে কম বাঙ্গ যত বেশি হবে শক্তি যত বেশি হবে সাইজ যত বেশি হবে তত বেশি পরিমাণ গতিশক্তি পাওয়া যাবে ইলেকট্রনের ভিতরে কথা বলছি তাহলে ভেবে একটু লেখো তরঙ্গ তত্ত্ব কণাতত্ত্ব এক্ষেত্রে তীব্রতা মানে ঢেউয়ের সাইজ বৃদ্ধি আর শক্তি মানে হচ্ছে ঢেউয়ের সাইজ শক্তি মানে হচ্ছে ঢেউয়ের সাইজ যত বড় শক্তি তত বেশি তাহলে ভাই এখন থেকে আশা করি তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারা উচিত যে কণাতত্ত্ব কিভাবে দেখে ব্যাখ্যা করতে পারে হ্যাঁ কণাতত্ত্ব মানে হচ্ছে আলো এক ধরনের ছোট ছোট পার্টিকেল আলোর শক্তি গুলা ছোট ছোট পার্টিকেল আকারে যায় ওই পার্টিকেলের যে শক্তি বা সাইজ ওরা নির্ভর করা হচ্ছে কম্পাঙ্গের উপরে কারণ ই ইকুয়াল এইচ আর আলোর তীব্রতা মানে হচ্ছে কণাতত্ত্ব হিসাবে তীব্রতা মানে হচ্ছে কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া তাই না তাহলে একই কম্পাঙ্কের আলোর যদি ভাই তীব্রতা বাড়াই তাহলে কণার সাইজ একই থাকবে কিন্তু কণার সংখ্যা বেড়ে যাবে কথা বুঝছো শক্তি থাকে যে বড় মার্বেলটাকে সরানো তাহলে সাথে সাথে মার্বেলটা সরে যাবে ওখান থেকে এমন না যে এটা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে দুই অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে তারপর ভাই একটা মার্বেল যদি তরঙ্গ হয় তরঙ্গ থেকে শক্তি অ্যাবজর্ব করা যায় ভাই শক্তি অ্যাবজর্ব করে 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 এখান থেকে চলে গেল কিন্তু যদি পার্টিকেল হয় একটা পার্টিকেল থেকে তুমি যদি শক্তি পাও তাহলে তুমি সাথে সাথে ডিসাইড করবো যে শক্তিটা আমাকে সরানোর জন্য যথেষ্ট কিনা যদি যথেষ্ট হয় আমি সরে যাবো যদি যথেষ্ট না হয় সরে যাবো না তাহলে কণা আলো যেহেতু কণা কণা যদি ভাইয়ার ইয়ের উপরে পড়ে কমল উপরে পড়ে তাহলে কণার সাইজ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় তাহলে সাথে সাথে বালু বেরোবে কোনো টাইম ডিলে নেই কথা বুঝতেছ ফোটনের সাথে ইলেকট্রন আঘাতের সাথে সাথে যদি ফোটনের পর্যাপ্ত ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রনটাকে ফোটনের পর্যাপ্ত শক্তি থাকে ইলেকট্রনটাকে বের করার জন্য সাথে সাথে ইলেকট্রন বের হয়ে যাবে কোনো টাইম ডিলে নেই মার্বেলের মতো একটা মার্বেল দিয়ে একটা মার্বেলকে ভাই আঘাত করলে যদি মার্বেলটার মধ্যে শক্তি থাকে ওটাকে সরানোর সাথে সাথে সরে যাবে যদি না থাকে তাহলে মার্বেলটা নড়বেও না কথা বলছি এবার আসো আমরা আরেকটা টপিক পড়বো নিবৃত্তি বিভব এটা একটু লিখে রাখিও হ্যাঁ যে ভাই যদি বেশি ফ্রিকোয়েন্সি আলো ফেলি তাহলে একটা অংশ খরচ হবে আচ্ছা এগুলো সংজ্ঞা ভাই একটু দেয় তারপরে আমরা লিখাচ্ছি তারও সূচন কম্পাঙ্গে তো অলরেডি ভাই সংজ্ঞা লিখে ফেলছি যে সূচন কম্পাঙ্গ হচ্ছে আলো কম্পাঙ্গে মানে একটি নিঃসমানের থেকে বড় না হলে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয় না এই মানটাই হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক এবার আমরা কার্যাপেক্ষকের সংজ্ঞা দিই কার্যাপেক্ষক হ্যাঁ এরপরে লিখতে থাকবে একটা করে কোন ধাতু পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য धातपृष्ठ ट 
তার যে শক্তি এইচ এফ তার একটা অংশ খরচ হবে ইলেকট্রন কে বের করার জন্য এইচ এফ নট পরিমাণ খরচ হবে ইলেকট্রন কে বের করার জন্য আর বাকিটা দিয়ে সে কাইনেটিক এনার্জি পাবে কে ম্যাক্স কে ম্যাক্স কেন বলি তার কারণ হচ্ছে সবগুলো ইলেকট্রন ভাইয়া একই পরিমাণ গতিশক্তি পাবে না ভাইয়া যদি মানে এইচ এফ পরিমাণ আলো ফেলি সবগুলো ফোটন যদি এইচ এফ পরিমাণ ফেলি ইলেকট্রন বের হওয়ার সময় দেখা যাবে বেশিরভাগ ফোটনের শক্তি ঠিক আছে এতটুকু কিন্তু কিছু কিছু ইলেকট্রন দেখা যাবে বের হওয়ার সময় সংঘর্ষ হচ্ছে পরমাণুর সাথে ধাক্কা খেয়ে বের হয়েছে আইটি ইলেকট্রন সাথে ধাক্কা খাইছে তার কারণ তার কারেন্ট এনার্জি কিছুটা কমে গেছে তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট এনার্জি এত পাবো বেশিরভাগের মধ্যে এটাই পাবো কিন্তু কিছু কিছু পাবো তার মধ্যে শক্তি কম থাকবে সবার মধ্যে সম পরিমাণ শক্তি থাকবে না কোনো কোনো ইলেকট্রনের মধ্যে শক্তি পরিমাণে কম থাকবে আচ্ছা এবার আসলে আমরা নিবৃত্তি বিভব বা মন্দনক বিভব বলে একটা জিনিস পড়ব মন্দনক বিভব ও নিবৃত্তি বিভব এই জিনিস আমরা পড়বো হচ্ছে এই কাইনেটিক এনার্জিটা হিসাব করার জন্য কারণ ভাই ইলেকট্রনের গতিশক্তি কত এটা কি তুমি দেখে দেখে হিসাব করতে পারবা ইলেকট্রন দেখা যাবে চোখে দেখাইতে যাবে না আর এটা বেগ এত বেশি থাকবে যেটা কাইনেটিক এনার্জি হিসাব করা খুব দুষ্কর তো তখন আমরা যেটা করি এই হচ্ছে ভাইয়ার আগের বারের ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের টিউবটা আবারও সেম টিউবটা আঁকবো আমরা এবার ব্যাটারিটা ভাইয়া উল্টো পোলারিটিতে লাগাবো এখানে প্লাস এখানে মাইনাস उल्टा এখন ভাইয়া মন্দনক বিভবের সাথে ইলেকট্রন সংখ্যার একটা চার্ট তোমাদের দেখাই ইলেকট্রন সংখ্যা যখন ভাইয়া ধরো জিরো ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছি মানে কোনো ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি না তখন এখানে ধরো একশোটি ইলেকট্রন বের হয় এবার ভাইয়া যদি উল্টা দিকে বিভবে আমার বানানো শুরু করি ধরো এক ভোল্ট তাহলে দেখো তো ভাইয়া এখান থেকে যে একশোটি ইলেকট্রন একটু বের হয়েছিল তাদের সবার তো গতিশক্তি সর্বোচ্চ ছিল না কেউ খুব কম গতিশক্তি নিয়েও বের হয়েছে তাহলে যাদের গতিশক্তি কম ছিল এই পজিটিভ প্রান্ত ওদেরকে টেনে এখানে আটকে ফেলবে কথা বুঝতে চাই তাহলে আগের বার যদি একশোটা ইলেকট্রনের ফ্লো তুমি পাও এবার দেখবে যে ইলেকট্রন সংখ্যা কমে গেছে এবার আশিটা হয়ে গেছে তাহলে ভাই তুমি বিভবের মানটা আরো বাড়াই দেয় উল্টা পোলারিটি বিভবের মাঝে দুই ভোল্ট করে দেয় তাহলে এরপরে যে আশিটি ইলেকট্রন যাচ্ছিল তাদের মতো থেকে আরো কিছু করে ইলেকট্রনকে ব্যাটারিটা ধরে ফেলবে যে তুই যাইতে পারবি না আমি তোকে আটকে ফেলছি তাহলে তখন দেখা যাবে এখান থেকে পঞ্চাশটি ইলেকট্রন যাচ্ছে তিন ভোল্ট করো দেখা যাবে যে এখান থেকে হয়তো বিশটি ইলেকট্রন যাচ্ছে চার ভোল্ট করো দেখা যাবে দশটা ইলেকট্রন যাচ্ছে তারপর যদি তুমি পাঁচ ভোল্ট করে দাও তখন দেখবা যে এখান থেকে আর ইলেকট্রনে যাইতে পারতেছে না মানে পাঁচ ভোল্ট করার সাথে সাথে ভাইয়ার এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা হয়ে গেছে জিরো তার মানে যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করলে এখানকার কোনো ইলেকট্রনই বের হইতে পারে নাই সেই বিভবটার মানে হচ্ছে যে এই ভোল্টেজটা আসলে এই ইলেকট্রন একশোটা ইলেকট্রনের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলোর গতিশক্তি সবচেয়ে বেশি ছিল ম্যাক্সিমাম কে ম্যাক্স সেই সর্বোচ্চ গতিশক্তি ইলেকট্রনগুলোকেও থামায় ফেলছে এই ভোল্টেজটা কথা ঠিক না ভাইয়া সবচেয়ে বেশি গতিশক্তি ইলেকট্রনগুলোকে এই ভোল্টেজটা কি করে ফেলছে থামায় ফেলছে এই ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে নিবৃত্তি বিভব নিবৃত্তি বিভব আসো চারটি আর এটার সাথে কারেন্ট এনার্জিটাকে নিবৃত করবো চলো ভাইয়া তাহলে একটু খেয়াল করে বুঝো ভাইয়ার এই যে নিবৃত্তি বিভব এটাকে আমরা ভিনট দিয়ে লিখি এটাকে এখানে লিখে রাখি ভিনট তাহলে এই নিবৃত্তি বিভব একটা ইলেকট্রনের উপরে যে পরিমাণ শক্তি ইনসার্ট করে খেয়াল করে দেখো তো ভাই তোমাদের পড়াইছিলাম যে বিভব কি সমান হচ্ছে ডাব্লিউ ভাই इलेक्ट्रन शक्ति दिए हम सब चेसि गति शक्ति इलेक्ट्रन छो ताटकाय भैया गति शक्ति इलेक्ट्रन सर्वोच्च गति शक्ति समान के मैक्सर समान मंदनक विभव मंदनक विभव लेखो मंदनक विभव जो मान्य 
निवृत्ति विभवर जे मान फटो प्रवाह शून्य है मंदन विभव फटो प्रवाह शून्य है मंदनक विभवे जे मान फटो प्रवाह शून्य है मंदनक विभवर जे मान फटो प्रवाह शून्य है ताकि निवृत्ति विभव और इंग्लिश बोला हम स्टपिंग पोटेंशियल गतिशक्ति सम्पर्क ग्राफी गतिशक्ति बनम फ्रिकुएंसि ग्राफ्ट सूत्र जानी एच एफ समान भाई जो एच एफ एफ फ्रिकुएंसि आलो फेली एक अंश खरच हम इलेक्ट्रन बेर कर बाकी अंश द्वारा इलेक्ट्रन गतिशक्ति पा ध्रुवक नाम दे जखनेूचनकमी भैया भैया फ्रिकुएंसिटन मारते 
নির্দিষ্ট শক্তির ফোটন ছুঁড়ে মারতে হবে নির্দিষ্ট শক্তিটাই হচ্ছে এইচ এফ নট কার্যাপেক্ষক এই পরিমাণ শক্তির যদি একটা বল ফোটন তুমি ছুঁড়ে মারো ধরো টেনিস বল ম্যাজের কম বলে ছুঁড়ে মারি ইলেকট্রন বের হবে যত বেশি পরিমাণ ফোটন ছুঁড়ে মারবো তত বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন বের হবে তত বেশি কারেন্ট আমরা পাবো তাহলে তীব্রতা যত বেশি হবে ফোটন সংখ্যা তত বেশি হবে তৈরি প্রভাবটা তত বেশি হবে আর ভাই যদি এটা থেকে বড় সাইজের ফুটবল মানে বড় সাইজের বল ছুঁড়ে মারি ফ্রিকোয়েন্সি যদি এটা থেকে বড় হয় তখন দেখা যাবে যে একটা অংশ শক্তির একটা একটা অংশ তো খরচ হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন বের করার জন্য আর বাকি ফ্রিকোয়েন্সি বাকি শক্তিটা দিয়ে গতিশক্তি পাবে তাহলে গতিশক্তি আসলে ফ্রিকোয়েন্সি উপর নির্ভর করে যে তুমি কত বড় সাইজের ফোটন ছুঁড়ে মারতেছো কত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি কত বেশি এনার্জির ফোটন ছুঁড়ে মারতেছো তো তরঙ্গ তত্ত্ব এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না কিন্তু কোনো তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে তো এটা থেকে আসলে প্রমাণ হয় যে আলো আসলে তরঙ্গ হিসাবে আচরণ করে তখন সে ট্রাভেল করে কিন্তু যখনই কোথাও সংঘাতে লিপ্ত হয় যখনই কোথাও সংঘর্ষ হয় তখনই সে আসলে সেখানে কোনা হিসেবে আচরণ করে ঠিক আছে गतिशक्ति पा झुले चले जाए समतुल्यमडाटर আলোর বেগ বসাবা আর ফাইভ মান ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু টেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন বসানোর পর আনসার চলে আসবে টু নাইন ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার বা টু নাইন ফাইভ থ্রি অ্যাংস্ট্রম এই তো চলো এ থ্রি দাদর শ্রেণী বিজ্ঞানের ছাত্রী মিনা পরীক্ষাগারে ফটো তরিত ক্রিয়া প্রদর্শন করে प्रदर्शन प्राप्त फलाफल उल्लिखित ग्राफ्ट अंकन कर लो परीक्षा दैर्घ्य भाग 
शेष